Agora vem cá, você sabe que a Sônia Abrão, ela, ela participa do nosso programa, né? A Sônia Abrão, ela, ela manda os bagulhos aqui. O momento Sônia Abrão... Tá gostando, ela, Sônia? É, Sônia Abrão, é, o momento Sônia Abrão, ela tá mandando até a mensagem aqui. Ela falou assim, pergunta pra ela, eu vou te falar, eu vou perguntar, porque só pra perguntar. O, vocês se separaram, vocês se separaram, vocês se separaram, porque ele falou que estava com um negócio de saúde, né? Um negócio de saúde, tá aqui escrito aqui, eu não sei. Aqui, ó, aqui, ó. No Erval? É, no Erval. O motivo real da separação... Ela soube depois, foi o envolvimento do seu ex-marido com a atriz Mayara Magri. E ele, ele dizia que era um negócio de... Isso é verdade ou é conversa da Sônia Não, Brown? não. É, é, o que, mandou aqui, o que aconteceu Brown. é o seguinte. Hum. Ele estava ele gravando uma novela, que eu não é, me lembro qual fofoca, que era. Momento fofoca, momento fofoca. Momento fofoca, mas não é, 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 é mais uma novela paralela. É. <risos> ele estava fazendo novela uma novela, ele real. teve um infarto, teve um problema cardíaco. Eu lembro disso. Passou mal e foi internado, aí ficou... Mais de uma hora fez cirurgias, ficou mais de uma hora do outro lado do paraíso, uhum. voltou e voltou com sequelas. E voltou com sequelas, demorou. Aí ficamos um ano com home care em casa, Caramba. porque ele não ficou bem, não uhum. podia trabalhar. E ele, ele como era um workaholic, ele, a, a parte psicológica dele também ficou muito abalada. Né? abalada. E uh, aí, uh, ele, de repente, eu estava fazendo a novela... Que novela eu estava fazendo, gente? O Clone. O Clone, pô. O Clone. Você era a mãe da, da Juliana Paz, é essa? Isso. Não, não, não era. Não. Ah, não, não, não. A Camila Zinges, que a Camila Zinges, que você era... É, de na, na, no Clone, eu não era mãe de ninguém, não. Eu era mulher do doutor... Do doutor... Como é que chamava? O Juca de Oliveira fazia. O do Albieri. O Albieri, a doutora Albieri. Você tem uma memória. Ai, o Rabelo sabe tudo. O Rabelo sabe tudo. O Rabelo é computador. E aí ele, de repente, como ele não ficou quase um ano sem trabalhar, ele começou a, sei lá, viajar em umas coisas de ciúmes, de, de trabalho que eu estava trabalhando e ele não... Mas ele não estava bem emocionalmente nem psicologicamente. Aí ele resolveu que se separar. Aí eu falei assim, não, por que você quer se separar? Eu não, eu quero me separar, porque eu não quero me separar, porque eu acho que você está tendo casos com fulano, com Beltrano, porque eu estou aqui. Eu falei assim, olha, não tem, não quer. Ele tentou durante quase um ano, hum. vários advogados me ligando, ele quer o divórcio, vamos conversar, vamos sentar. Até que o terceiro advogado... Ligou e eu falei assim, ó, tá bom, vai. Ela virou para mim e falou assim, Nívia, ele não tá bem, ele quer. Então, para o bem dele, vamos sentar e conversar, aquelas coisas de partilha, de que é. é um saco. E eu falei, tá bom, então vamos resolver isso. E aí a, a gente fez o divórcio e eu mudei. Mudei de casa, ele ficou morando lá mesmo, que ele não estava bem ainda. Uhum. E aí eu não sei mais o, como foi a história dele com, da, com, com, a, Mayara. com a Mayara. Uh, eu sei que a, ela, ela tinha feito uma novela, segundo declarações dela, às vezes a, as televisões até ligaram para mim para falar. É. Aí começou a fofoca, ela fez um depoimento no SBT, fez um depoimento para a Sônia, eu acho também. Sônia Branco, Sônia Branco está aqui. É, para a Sônia, é, que, que, enfim, pedindo desculpas. E eu, assim, gente, eu já, já estamos separados. Já tinha acabado, eu tinha botado um ponto final na história. Estava cuidando da minha vida. E, e foi isso, Sônia, para você. <risos> foi isso. <risos> Agora, realmente, o que aconteceu é que ele resolveu... Uh, eles foram morar juntos. Eu acho aí ele foi para São Paulo. Foram morar juntos e resolveram casar. E aí os filhos todos, né? Que a Erval tinha filho, uhum. tudo quanto é lugar do mundo. Todos foram uh, ao casamento dele com a Maiara. E você Mas, fez alguma novela com a Maiara depois? Você, você, nunca, nunca fiz novela cenário? com ela, não. Nunca fiz novela com ela, não. E, e foi uma, uma, mais uma, uma situação que, é, desculpe, ela criou para ver se eu dava, se eu falava alguma coisa. Uhum, eu disse, ficou... não tenho nada que falar, você gente. Você sempre foi muito discreta, você sempre foi... É, mas eu não tinha nada é, que falar, é, é, já claro. tinha acabado. Ele casou com ela e pronto. Uhum. pronto. Então Acabou. foi isso. Quer saber mais alguma coisa? Sônia Abrão. <risos> mas, pô, para você e deve ter sido disso, um baque também, né? Porque, pô, 30 anos casado... Foi muito difícil, foi muito difícil, 
não só do lado sentimental, mas do meu foi lado... Foi deprimida? Tu teve depressão, uh, essas coisas? Essas isso. Coisas. Foi do, do meu lado também de, de, do, da, da atividade profissional, porque eu comecei a ter que administrar a minha vida sozinha, né? Uh, então, não só a profissional... Saiu de um casamento é, para outro. De 30 anos, né? Você, é. você divide, uh, apesar de ser independente, é tudo dividido. É. Então, descobri essa, essa, a nível Maria autônoma, digamos assim, né? E foi isso. <risos>